aí, Guilherme Fantástica? Tudo bom com vocês? Galera, hoje a gente tá aqui <coughs> a fazer mais um vídeo. Ah, vai, um vídeo, um vídeo, um vídeo. Mas dessa vez é um vídeo em especial. Um vídeo que é um especial de 20 inscritos. É! Peraí, deixa eu pegar uma coisinha aqui. <coughs> especial de 20 inscritos. E como eu disse pra vocês no vídeo de Zetério, é, eu disse pra vocês que não ia ser mais só perguntas, ia ser perguntas e desafios. E os desafios também. Coisados assim, desafios estão uma bosta. Eu vou me fuder nesse desafio porque tá tudo muito ruim. É de comer, é de passar vergonha, um monte de coisa assim. Mas agora eu vou dar um recado, eu vou dar um recado pros outros que vão querer me zoar depois de ver esse vídeo. Que tem muita gente assim que não só que não fica fazendo só comigo, fica fazendo comigo, com a Rafaela, minha amiga também, e o Rizad dia 2020. Que tem umas pessoas lá da nossa escola que fica, que chega lá e fica, e fica zoando a gente que a gente tem canal, essas coisas. Não, não vou citar, eu não vou citar nome, só vou falar que tem umas pessoas na escola que fazem isso. E isso é um tipo de embole. Mas eu assim, eu não li eu faço o que eu quiser na minha vida, isso não é da conta deles. Mas eu falo assim, se você quiser me zoar, se você quiser me zoar quando chegar na escola, se você quiser me zoar, querer fazer um monte de coisa, pode fazer. Se você rir na minha cara, eu vou ficar mais feliz ainda, porque desafio é pra rir. Desafio é pra rir, verdade, essas coisas é pra rir. Mas se você quiser rir na minha cara e me zoar na escola, então pode zoar que eu não tô nem aí. Mas então, vamos lá, galera. Você pode ver se é um lixo diferente assim, aqui é a minha cozinha, tá, gente? Aqui eu peguei um lugar, tem um equipamento meio antigo, esse daqui é... Ah, tô mal, né? Então vamos lá, gente, sem mais enrolação, porque senão o vídeo fica muito longo. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas e os desafios pro final. E o último desafio é o pior de todos. Tô falando, eu só vou dar um pequeno spoilerzinho assim. Malu, tu me paga na escola, viu? Melhor tu ir com uma roupa de proteção. Então vamos lá, galera. Pergunta da Rafaela. Ela tem um canal, chama Rafaela Bela Augusto. Passa lá pra vocês dar uma olhadinha, um canal muito legal. Ela perguntou, qual foi a sua inspiração para criar o canal? Assim, gente, há muito tempo eu queria, é, eu queria criar um canal de Minecraft, essas coisas. Só que eu não sabia como gravar direto da tela. Eu não sabia como gravar direto da tela, assim, o aplicativo. Aí é, sempre eu queria muito ter esse canal, porque mais o meu canal é voltado pra Minecraft, assim, essas coisas, games. Aí, teve um dia que eu comecei que o meu amigo, o Rizadia 2020, ele também tem um canal. Ele começou a postar vídeo. Aí eu perguntei pra ele: Ah, é, qual que é. é o Risadinha, qual que é o. Como fala? Qual que é o nome do aplicativo que você usa pra gravar direto da tela? E ele falou: Mobzen. Aí ele falou o nome do aplicativo, coisa e tal. Eu fui lá e peguei e instalei. Aí eu fui lá, só que eu não tava com uma vontade assim de gravar muito, assim, de postar vídeo, essas coisas. Aí eu comecei a xixi um canal. Um canal de Minecraft P, Minecraft de celular, essas coisas, da Cassildes. Chama canal Cassildes, canal dela. Aí eu comecei a me inspirar, assim, porque tem muita coisa legal, ela mostra mod, um monte de coisa, assim. E aí comecei a querer, comecei a querer, como que fala? É... Comecei a, a querer fazer vídeo, então eu fiz. Então vamos lá. Agora é a pergunta da Lana. Ela tinha canal, mas ela não escolheu. Ela tá criando outro. Agora depois eu falo pra vocês o nome do canal novo dela, que eu ainda não sei. Qual sua meta de inscritos no momento? Assim, gente, no momento, como a gente só tá com 10 inscritos, eu queria chegar pelo menos até uns 50. Minha meta agora é 50 inscritos. Antes era 20, né? Como? Aí depois de 50 a gente conseguiu chegar a 50 e minha meta é 100. Então vamos lá. A pergunta da Maria Luísa foi. Qual o maior susto da sua vida? O maior susto da minha vida, acho que eu já contei pra vocês quando a gente tava jogando Five Nights at Freddy's 4, foi assim, o Risadinha, o Risadinha, ele levou o celular dele pra escola, a gente tava no quarto ano, a gente tava estudando de manhã, e ele tinha Five Nights at Freddy's, acho que era o 2 ou o 3, não, acho que era o 3, era o 3. Aí, não, era o 2, era o 2, ele tinha o 2. Aí, o que que acontece? Ele tava jogando lá, e aí eu e a Lana, a gente começou a falar assim Ah, que susto nada, porque ele falava que dava susto, dava medo A gente falou assim, ah, que susto nada, é um joguinho, não dá medo nada Uns patinhos, que atica, uns ursinhos de pelúcia, essas coisas, não dá medo não Aí quando me vem, deu 4 horas da manhã, certinho Me aparece a... não, não foi a Tica, foi o Bonnie Me aparece, aparece o Bonnie no celular do Risadinha 
E eu e a Lana começamos a sair gritando pela escola inteirinha. Porque assim, nós ficávamos numa escada que levava pra quadra. Aí nós começamos a descer, os caras gritando assim. Ah! Ah! E gritando assim, a gente descia assim. E de vez quando a gente parava pra dar o um fôlego, depois continuava gritando. Nós saímos gritando pra escola inteira, gritando. Todo mundo olhando pra cara da gente, a gente não parava de gritar. Ele só parou de gritar quando a gente entrou na sala, depois de acho que uns 5 minutos. Sério, aquele susto foi a primeira vez que eu já vi fazer nessa escola, gente. Então hoje tem medo daquele bolo. Pelo amor de Deus. Mas então vamos lá, gente. Tô olhando dois minutos aqui, porque eu tô com medo de acabar de dois minutos. Mas então vamos lá. Agora a pergunta da Valentina. Ela também não tem canal. A Valentina falou, perguntou assim. Qual foi a maior mentira que você já contou na sua vida? Maior mentira? Putz. Hum, teve uma vez, eu não sei se os amigos da minha sala vão lembrar. Que a gente tava no primeiro ano, no primeiro ano que começou assim, a ver a escola, começou a passar lição de casa, essas coisas assim. Aí tinha. Tipo, era o segundo, no segundo ano, segundo ano. É, no segundo ano começou as provas, assim, com esse tal, com esse tal. Aí, como que fala? É, começou uma prova, a primeira prova que teve, eu esqueci de estudar. Esqueci de estudar. E aí eu tirei, eu acho que uns seis na prova. Na minha primeira prova que eu fiz na minha vida, porque na minha escola eu comecei a ter prova no segundo ano. Aí eu tirei acho que uns seis, não sei se era cinco ou seis. Aí a minha professora foi lá e perguntou o que, que tinha acontecido, porque eu fazia a lição de casa, eu ia muito bem na escola. E eu tinha esquecido de estudar porque eu não tava acostumada com as provas ainda. Aí eu cheguei e falei pra ela que eu vomitei e que eu fui depois pro hospital e fiquei internado lá. Aí a minha professora foi conversar com a minha mãe. Porque ela chegou e conversou com ela na hora que ela foi me buscar e falou assim é, Você quer que eu deixe teu filho fazer outra prova? Porque, é, aí a minha mãe falou assim, não é por quê? Ele não, já não fez? Aí ela falou assim, não, porque ele tava doente, então eu posso dar outra chance pra ele fazer Ela assim, ele tava doente, ele tava doente não Aí a minha, aí, minha, aí, minha descobriu e aí a minha professora abaixou minha nota Acho que ninguém ficava, tava sabendo disso, ninguém tava sabendo disso, porque eu pedi pra minha professora não contar pra ninguém e ela não contou. Aí ficou só entre nós, assim, mas agora eu acho que já 20 pessoas estão sabendo. Então, é isso. Então, agora vamos pros desafios. Vamos lá, vamos começar com o desafio da Rafaela, que vai ser comer um alho. Agora deixa eu dar um pontinho aqui, porque eu não peguei o alho ainda. Aqui, o alhozinho, eu vou comer só um dente de alho, não vou comer o alho inteiro, porque ainda tem mais um desafio de comer. Eu nem sei cortar alho. Isso é um dente de alho? Não sei. Não gosto nem de alho no arroz. Tô achando que vai ser até melhor pro um balde aqui do meu lado, mas... Ah, não. Não vou comer isso inteiro, não. Você não descascar o alho pra eu comer? Tá, não importa. No três. Um. Dois. Três. Vou tirar tudo porque depois eu vou desperdiçar. Ó, fica. Vai 
tem aí nesse caso. Nossa, tô gostoso, vai na minha boca até É horrível comer alho puro. Deixa eu ver, nesse caso, farinha. Tem que cortar a farinha. Espera aí. Pronto. Não aconteceu nada, ninguém viu. O próximo ingrediente é mostarda. Tomara que a mostarda tenha acabado. Tomara que a mostarda tenha acabado. Eu odeio, eu... Eu odeio mostarda. E agora ketchup. Nunca mais vou comer ketchup depois disso na minha vida. Ah, vai ver que é bom, né? Nossa, tô muito ketchup. Vai ver que é bom, a gente nunca provou, vai ver que é bom. Nossa, dando até nojo de ver isso. Parece um cocô de passarinho. Que nojo, olha a cor que isso daqui tá ficando. Credo, tá parecendo cocô de passarinho. Olha isso, gente. Vou pegar só um pouquinho, não vou comer inteiro. Muito... Pera aí, deixa eu pegar o balde aqui rapidinho. Peguei o balde aqui transparente pra vocês poderem ver o meu vômito. Yay! Yeah. Ai, meu Deus do céu. É que tu não tá com cheiro tão ruim, não. Tô parecendo aqueles molhos bar barbecue do McDonald's. Vai no 3. 1, 2, 3. Tá tão ruim igual o alho. <coughs> Fora depois. Nossa senhora, credo. Agora que o desafio de comida já acabou, vamos colocar, vamos comer uma coisinha pra tirar o gosto. Nutella. Hum. Só pra tirar o gosto ruim da boca. Mais uma colher de Nutella. Nossa senhora. Errei a colher, não caiu na colher, mas não Tá com dois minutos, tem que me apressar. O desafio da Valentina é colocar o pé na privada. E tá de tênis, eu tô de tênis e tá frio. Mas vamos lá. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver? Agora tô. Eu acho que três colheres de Nutella e ainda não saiu o gosto daquele daquelas bolas que tem uma das minhas. E agora o último desafio, o pior desafio de todos, que é da Maria Luísa, que Maria Luísa segunda-feira tu me paga. Segunda-feira é melhor tu ir com guaracosta, senão você vai apanhar. Desafio da Maria Luísa é, é, pa, é passar batom vermelho e fazer pose de modelo. Eu não sei fazer, eu não sei que, eu não sei nenhuma pose de modelo, então eu vou fazer aquelas poses que elas saem quando elas vão tirar foto. Peguei esse batonzinho vermelho da minha mãe. Queria pegar o da minha irmãzinha, que era da Especiência, porque acho que é menos forte. Olha isso! Olha isso, velho. Parecendo marrom por causa da iluminação. Olha isso! Que merda! Ai, meu Deus, tu me paga. Já com três minutos, então vamos logo. No três. Um, dois, três. Pelo menos vai deixar um gosto na minha boca. Espero, né? E a roca já é rede. Nem se roça batom, é tudo bem. Nem se roça batom, é tudo bem. Nossa, tô parecendo um palhaço. Minha mãe vai me matar quando ela ver esse vídeo. Se eu estragar o batom dela, ela me bate. Pronto, fiquei parecendo patati patatá. Fiquei parecendo patatá, mas tudo bem. Agora fazer a pose de modelo. Calma aí, deixa eu baixar um pouquinho. Eu não sei fazer depois de modelo, a única coisa que eu já vi no seriado de engraçada é aquela sociedade. 